اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں اپ سب خیریت سے ہوں گے اورینٹیشن لیکچر اور لیکچر 1 کے بعد اپ سب کو ویلکم لیکچر نمبر 2 میں سٹوڈنٹس اج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم کریکنگ اسٹیکنگ اور پکنگ کو ڈسکس کریں گے امید کرتا ہوں کہ پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے جن ٹاپکس کو ڈسکس کیا تھا وہ اپ کو کلیئر ہیں اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال اپ کو پوچھنا ہوگا تو اپ 0333 डबल टू फोर थ्री जीरो थ्री वन पर व्हाट्सएप पर किसी भी वक्त रहा कर सकते हैं स्टूडेंट्स ये कोर्स आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है एम एस क्यू फाउंडेशन और सिक्योर हैंड फाउंडेशन की कॉलेबोरेशन से दिस इज मोहम्मद साकिब कुरेशी फैसिलिटेटर फॉर योर कोर्स सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे वॉट इज क्रैकिंग सर क्रैकिंग इज अल फाइन क्रैक्स ऑब्जर्व ऑन द अपर एंड लोअर सेंट्रल सर्फेस ऑफ द टैबलेट्स और वेरी रेयरली ऑन द साइड वॉल आर एज रेफर टू क्रैक क्रैक का मतलब भी आपने देखा होगा घर में भी आप अक्सर देखते हैं दीवार पर क्रैक पड़ जाते हैं सेंटर से दीवार टूटना शुरू हो जाती है उसे हम नाम देते हैं क्रैकिंग का आइए तस्वीर की मदद से हम जानने की कोशिश करते हैं कि टैबलेट में क्रैकिंग आपको कैसी नजर आएगी तो ये आपके पास बैठे एक ओवल टैबलेट है जो यहाँ से आपको ब्रेक होती हुई नजर आ रही है यहाँ से उखड़ती हुई आपको नजर आ रही है इसे आपने नाम दिया है कि सर ये क्या है इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं क्रैकिंग का क्या वजह हो सकती है क्रैकिंग की सर हम कहते हैं कि सर रैपिड एक्सपेंशन हो रही है टैबलेट की तेजी से बाहर आ रहे हैं या फिर बहुत ही ज्यादा कॉन्केव पंचेस का इस्तेमाल किया जा रहा है हम कल से बात कर रहे हैं पंचेस पर तो आज हम बेटे पंचेस को देख भी लेते हैं ये देखिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंचेस हैं इसको आप नाम दे रहे हैं फ्लैट पंचेस तो ये आपके पास लोअर पंच है आपके पास अपर पंच है आपने देखा कभी कभार टैबलेट में ऊपर एक लाइन बनी भी आ रही होती है वो इसकी वजह से बनी भी आती है अब आप ये देख रहे हैं ये कॉन्फेक्ट शेप है कब शेप बने हुए ये आपके पास अपर पंच है और ये आपके पास लोअर पंच है कोई ग्रुप मौजूद नहीं है ये आपके पास देखें डिफरेंट कंपाउंड शेप्स हैं मुख्तलिफ शेप्स बनी हुई जो आती है टैबलेट्स की आपके पास वो यहाँ से आप ले रहे होते हैं और आपने देखा होगा कि कभी कभी टैबलेट्स पर कुछ एम्बोज भी हुआ हुआ होता है कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं या मिलीग्राम्स लिखे हुए होते हैं वो हमें यहाँ से मिल रहे होते हैं इनकी हम हमेशा बात करते हैं कि अगर इनमें कोई डिफेक्ट आ गया तो मुमकिन है कि वो टैबलेट के भी डिफेक्ट बन जाए वो लेमिनेशन कैपिंग चिपिंग इस सब का पार्ट बन सकता है क्या कॉजेज हो सकती हैं सर अगर हम ग्रेनुलेशन की बात करते हैं लार्ज साइज ग्रेन्यूल्स ग्रेन्यूल्स बहुत बड़े हैं या फिर ग्रेन्यूल्स ठीक तरीके से आपने ड्राई नहीं किए बहुत ज्यादा ड्राई करते हैं आपने देखा है कभी भी अगर सीमेंट लगाया जाता है किसी भी दीवार पर या घर के बाहर हम किसी चीज पर सीमेंट लगा रहे होते हैं तो हम बार बार उसे पानी देते हैं वरना हम कहते हैं कि बीच में दरार पड़ जाएगी बिल्कुल वैसे ही काम बेटा टैबलेट के साथ होता है कि आपको मॉइस्चर कंटेंट रखना होता है एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर आप जिक्र करते हैं टू ग्राई ड्राई ग्रेन्यूल्स या ड्राई ग्रेन्यूल्स में पता कैसे लगेगा कितनी रेंज में रखना होगा बेटा हमारे पास स्पेसिफिकेशन मौजूद होती हैं हम लॉस ऑन ड्राइंग कैलकुलेट इसीलिए कर रहे होते हैं हमें उस पर्टिकुलर रेंज में लॉस ऑन ड्राइंग करना होता है अगर उस रेंज में नहीं आता इसका मतलब है आपके ग्रेन्यूल्स को आपने ठीक तरीके से ड्राई नहीं किया टेबलेट्स एक्सपेंड हो रही है ग्रेनुलेशन बहुत कोल्ड एनवायरमेंट में हो रही है यानी एयर कंडीशन बहुत ज्यादा वहां पर बहुत कम टेम्परेचर वहां पर प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से अफेक्ट हो सकता है रेमिडीज क्या है सर हम फाइन ग्रेन्यूल संभाल कर लें जैसे हमने कहा था मैच साइज से गुजार दें तो एक ही जैसे ग्रेन्यूल जाके जा रहे होंगे जो डिफरेंट ग्रेन्यूल होंगे उनकी साइज ऊपर आ जाएगी और आप उसको दोबारा क्रश कर सकते हैं आप एक अच्छा बाउंडर बाइंडर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप वहां पर मॉइस्चर इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेनुलेशन एक बार फिर कर सकते हैं अच्छे बाइंडर के साथ और फिर आप रूम टेम्परेचर पे कंप्रेस कर रहे होंगे आप देख रहे हैं कि मोस्टली जितने भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं वो टेम्परेचर की वजह से और ड्राइंग की वजह से आ रहे हैं आपकी फॉर्मुलेशन में अगर बाइंडर बहुत अच्छा आपने इस्तेमाल कर लिया और आप रूम टेम्परेचर पर कंप्रेशन करते हैं तो आपकी टैबलेट्स बहुत अच्छी बनेंगी अक्सर बच्चे जब कंप्रेशन मशीन में जाते हैं तो कहते हैं सर ऐसा लग रहा था कि रूम टेम्परेचर था वहां पर ऐसा क्यों था सर ऐसा इसलिए था चूंकि रूम टेम्परेचर बहुत सारे टैबलेट डिफेक्ट से आपको बचा देता है अब अगला सवाल सर डाइस पंचेस और टैबलेट प्रेस का क्या ताल्लुक होगा यहाँ पर हम कहते हैं कि जब टैबलेट बाहर निकल रही है तो उसमें एयर इंट्रापमेंट हो रही है डाइस और पंचेस के कंप्लीट होने के बाद इसकी वजह से भी ये प्रोसेस हो सकता है कि वो बीच से ब्रेक हो जाए या फिर डीप कॉन्केविटीज कॉजिंग क्रैकिंग वाइल रिमूविंग ऑफ टैबलेट बहुत ज्यादा कॉन्केव हमने पंच इस्तेमाल कर रही जैसा हमने पहले डिस्कस किया था क्या रेमेडी है सर हम ठीक तरीके से टैबलेट्स को बाहर निकाल रहे हो और हम टैपर डाई का इस्तेमाल करें जो हमारी डाई हो वो ठीक तरीके
जब वो इस पर चिपकना शुरू होगा तो ऐसी कंडीशन को हमने क्या नाम दिया था ऐसी कंडीशन को हमने स्टेकिंग का नाम दिया था ये देखिए स्टेकिंग की टैबलेट्स वो डाय आपको दिखाई थी मैंने जिस पर सिंगल लाइन थी सेंटर में अब देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ से टैबलेट पूरी चिपक चुकी है उस पर तो ऐसी कंडीशन को हम क्या नाम दे देंगे बट ऐसी कंडीशन को हम नाम दे देंगे स्टेकिंग का सर क्या रीजन हो सकता है हमारे पास अगेन हमने लुब्रिकेशन ठीक नहीं की है तभी उसकी प्रॉपर शेप नहीं बन रही है आप घर में अगर कबाब भी फ्राई करते हैं तो उसके लिए आप उसमें कोई बाइंडर जरूर इस्तेमाल कर रहे होते हैं आटे का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कंप्लीट शेप बने वरना क्या होता है आप कबाब बनाते हैं आप कहते हैं टूट रहे आपके हाथ पे ही चिपक रहे हैं ठीक तरीके से बन नहीं रहे तो कबाब के साथ भी अगर स्टिकिंग हो सकती है तो आपके साथ भी हो सकती है जनरल एग्जाम्पल से हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं मेरे नजदीक जो एक अच्छा कुक है वो एक बेहतरीन फार्मासिस भी हो सकता है चूंकि जो काम हम घर में कुकिंग के लिए कर रहे होते हैं जो समझ लीजिए कि प्रोडक्शन में भी उन्हीं टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा होता है लेकिन थोड़े से साइंटिफिक अंदाज में The cause and remedies of sticking related to formulation. अब granulation में causes क्या हो सकती हैं सर इसकी granules को properly dry नहीं dry नहीं किया lubrication ठीक नहीं थी binder बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया कि ऊपर ही चिपकना शुरू हो रहा है वो hygroscopic material इस्तेमाल कर लिया था hygroscopic कैसे कहते हैं सर जो water को atmosphere से absorb कर लेता है कोई oily material आपने इस्तेमाल कर लिया था या फिर आपने बहुत ज़्यादा soft granules बना दिए थे ऐसी condition में sticking आपके पास possible है क्या रेमेडीज हैं सर ग्रैनुल्स को प्रॉपरली ड्राई करें मॉइस्चर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है हमारे लिए हम लुब्रिकेंट को तब्दील भी कर सकते हैं टेलकम इस्तेमाल कर रहे थे कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाइंडर की मिकदार को हम तब्दील कर सकते हैं हम कंट्रोल ह्यूमिडिटी में उसकी ग्रेनुलेशन करें हमारे पास इंडस्ट्रीज में ह्यूमिडिफायर भी लगे हुए होते हैं जिससे हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मालूम करते हैं जो कंट्रोल्ड है उसी में हम ये काम कर रहे हो एड्सॉर्बेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम ग्रेनुलेशन जो हमारी फॉर्मुलेशन है उसमें बाइंडर की अमाउंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ऑप्टिमाइज करने का मतलब है हम चेक करें उन्हें ट्रायल बैचेज में और फिर जो बेस्ट हो हम उसको इस्तेमाल करें स्टिकिंग रिलेटेड टू मशीन डाइज एंड पंचर्स कॉन्केविटी टू डीप फॉर ग्रेनुलेशन बहुत ज्यादा कॉन्केव इस्तेमाल हो गया बहुत कम प्रेशर लगा रहे हैं ज्यादा प्रेशर नहीं लगा रहे या फिर कंप्रेशन बहुत तेजी से हो रही है ये तमाम आपके पास फैक्टर्स हो सकते हैं आपकी रेमेडीज क्या होंगी रेमेडीज का ताल्लुक आपकी कॉजेस के साथ होता है सर या तो आप कॉन्केविटी रिड्यूस कर दें प्रेशर बढ़ा दें या फिर स्पीड को कम कर दें इन तमाम सूरतों में हो सकता है नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास वॉट इज पिकिंग पिकिंग और स्टिकिंग को कुछ बच्चे मिक्स कर रहे होते हैं इसमें बेटा एक ग्रे लाइन इसको हम, हमें समझना बहुत जरूरी है जो इस तस्वीर से हम आसानी से समझ सकते हैं देखिए अगर मैं दोबारा आपको लेकर जाता हूं स्टिकिंग पर तो अगर आपका ये पूरा पार्ट रिमूव हो रहा था आपने स्टिकिंग का नाम दे दिया डाय पर चिपक गया लेकिन अगर एक छोटा सा पार्ट यहां पर आकर चिपक जाता है और आपकी अब टैबलेट में बीच में इस तरह के आपको ग्रूव्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं इसे हम नाम देते हैं पिकिंग का पिकिंग को यूं समझा देता हूं उठाना तो यहां से यूं समझ लीजिए पाउडर उठा लिया गया है इसे आपने नाम दे दिया है पिकिंग का तो पिकिंग इज द टर्म यूज वन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मटीरियल फ्रॉम अ टैबलेट इज स्टिकिंग टू और बींग रिमूव फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय पंच फेस अगर क्वांटिटी कम है तो वो कहलाएगा पिकिंग अगर क्वांटिटी ज्यादा है पूरा ही सरफेस मूव कर रहा है तो वो कहलाएगा स्टेकिंग अब कुछ बच्चे स्टेकिंग और क्रैकिंग में फर्क नहीं समझ पा रहे होते हैं बेटा क्रैकिंग में उखड़ गया था पूरा पार्ट लेकिन यहाँ पर ऊपर चिपकता है तो इसको आप नाम देते हैं स्टेकिंग का जब ये तमाम क्लियर हो जाएंगी तो एक वीडियो लेक्चर में हम इनके डिफरेंसेस भी जानने की कोशिश करेंगे ताकि फिंगर टिप्स पर रहे हमारे सामने और फिर जाके हम अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे क्या रीजन हो सकता है सर पिकिंग इज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न वेन पंच ट्रिप्स हैविंग इनग्रेविंग और इम्पोजिंग लेटर जब जब इम्पोजिंग लेटर्स होते हैं तब तब ये काम हो रहा होता है और आप जो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं कि जितनी भी आपके पास इम्पोज करने वाला मटेरियल है अगर आप उसमें स्टीरिक एसिड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है तो आप स्टीरिक एसिड को वहां इस्तेमाल नहीं करते हैं ये तमाम वो चीजें जो पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मैं आपके सामने रख रहा होता हूं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो किताबों से मैं ढूंढकर आपके सामने रखता हूँ हम पूरी कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज रखें अपने इन लेक्चर्स में और एक एक जो लफ्ज हम यहाँ पर बोल रहे होते हैं भरपूर साइंटिफिक रेफरेंस में अपने पास रखता हूँ बेटे कॉजेज एंड रेमेडीज क्या होंगी हम कहते हैं बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट है लुब्रिकेशन ठीक नहीं है लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस हमने इस्तेमाल कर ली है जो कंप्रेशन जब करते हैं टैबलेट तब मशीन मूव करती है ना आपने पढ़ा है जब पार्ट्स मूव करते हैं तो हीट जनरेट होती है ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है ट
ज्यादा हमने इस्तेमाल कर ली थी क्या रेमेडीज हो सकती हैं सर प्रॉपर ड्राई करना होगा लुब्रिकेशन करेंगे कौन करेगा लुब्रिकेशन सर कोलाइडल सिलिका को हम इस्तेमाल कर सकते हैं पॉलिशिंग एजेंट जो लोग इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हैं उन्हें एग्जाम्पल्स उनकी टिप्स पर होना जरूरी आपने देखा होता है सर मैं भी जब अपने लेक्चर्स में ये एग्जाम्पल्स बार बार दे रहा होता हूँ इससे हमें ये अंदाजा होता है कि एक्सीपियंट की मुख्तलि टाइप्स कौन कौन सी हैं कोई हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल एड करना हम इस्तेमाल कर दें जो इतना आसानी से मेल्ट ना हो रहा हो रूम टेम्परेचर पर हम कंप्रेस करें बाइंडर की मकदार कम कर दी जाए और कंप्रेस करने से पहले हम उसे कूल कर रहे हूँ कॉजेज एंड रेमेडीज रिलेटेड टू मशीन रफ और स्क्रैच पंचेस पंच रफ है उन पर खराश आई हुई है स्क्रैचेज आए हुए हैं सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेवल नहीं हुए हैं आपस में और हम प्रेशर ठीक तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे हैं नरम टैबलेट बन रही है और नरम टैबलेट बनने की वजह से ये काम हो रहा है रेमेडीज क्या हो सकती है सर हम पॉलिश करें उनको ताकि उनमें एक चमक नजर आए लसर नजर आए हम जितने ज्यादा बड़े लेटर इस्तेमाल कर रहे होंगे उतना ज्यादा हम इस इफेक्ट को कम कर रहे होंगे हम शार्पनेस कम कर दें हम प्रेशर को नॉर्मल कर दें ऑप्टिमम का मतलब होता है आसान लफ्जों में जितना चाहिए अगर उतना कर दें तो बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए वो तमाम स्टूडेंट जो इस कोर्स में रजिस्टर्ड है और ग्रुप का पार्ट है उन तमाम से रिक्वेस्ट है कि अपने अटेंडेंस मार्क कर दीजिए कमेंट बॉक्स में अपने नाम और अपने यूनिवर्सिटी के साथ बिकॉज जब आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा आपके टेस्ट के मार्क्स और आपके अटेंडेंस दोनों मैंडेटरी है आपके सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा अगर वो भी